এখানে গিয়েও প্রমাণ দিতে হবে যে তিনি করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হয়ে এসেছেন একজন রুগী তার জন্য এত গল্প কেন শুনতে হবে একজন মানব রূপী ডাক্তার কি পাওয়া গেল না যিনি বলবেন যে হ্যাঁ আপনি হাসপাতালে এসেছেন বাকি কাজটি আমাকেই করতে হবে এই 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 তত্ত্বটি কেন না কেন সরকারকে হার্ডলাইনে যেতে হবে কেন একজন মানুষ তার নিজের পকেটে সব সময় পাওয়ার কার্ড নিয়ে চলতে হবে কেন তাকে বলতে হবে আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা আমাকে সাহায্য করো কেন একজন সাধারণ মানুষ হাসপাতালে গিয়ে বলতে পারে না যে আমি অসুস্থ আপনারা যা মনে চাই করেন কিন্তু আমাকে আমার হাতটি ধরুন আমি বাঁচতে চাই সুদীপ দর্শক মন্ডলী আপনারা কেমন আছেন শুভ সন্ধ্যা আমি ডাক্তার ফেরদৌস খন্দকার যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক থেকে বলছি করোনা পরিস্থিতির সর্বশেষ অবস্থা নিয়ে ডিসকাশন করার জন্য এই মুহূর্তে বিশ্বের রাজধানী বলতে হবে করোনা সংক্রান্ত বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের এই নিউ ইয়র্কেই আর এই নিউ ইয়র্কেরই এলমার্স এলাকা যেখানে আমার অফিস আমার আমার প্র্যাকটিস সেখানে আমি প্র্যাকটিস করছি তো সেখানে আসলে প্র্যাকটিক্যালি আমি ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা নিজেই নিজের চোখেই দেখতে পারছি প্রতিদিন তো মানুষ কি করবে বোঝা যাচ্ছে না মানুষ বহু কষ্ট করে ঘরেই থাকার চেষ্টা করছে কিন্তু না পেরে যখন ইমার্জেন্সি অ্যাম্বুলেন্সকে কল দিচ্ছে তখন দেখা যাচ্ছে যে অ্যাম্বুলেন্স থেকেও এসে অনেককেই বলতে শুনেছি যে তোমার থেকে অনেক বেশি অসুস্থ মানুষ হাসপাতালে দরজায় অপেক্ষা করছে ঘর ঘন্টার পর ঘন্টা তুমি বরঞ্চ বাসায়ই থাকো তো এই জিনিসগুলো খুব কমনলি দেখা যাচ্ছে এই মুহুর্তে আমি আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে গত চব্বিশ ঘন্টায় কমপক্ষে পঞ্চাশ জনকে এইভাবে অ্যাটেন্ড করেছি মানুষ যেতে চাচ্ছে হাসপাতালে কিন্তু মানুষের কোনো যাওয়ার জায়গা নেই আবার যারা হাসপাতালে আছেন তারা দেখা যাচ্ছে যে আপগ্রেড হচ্ছে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গাতে হাসপাতালে ইমার্জেন্সি রুম তারপরে রেগুলার ফ্লোরে যাচ্ছে তারপর যাচ্ছে সেখান থেকে আইসিউতে তো ব্যাপারগুলো আসলে খারাপই হচ্ছে দিনে দিনে আজও দুইটি মৃত্যুর খবর আমি নিজেই শুনলাম তিনটি মৃত্যুর খবর এবং দুই তিনজনেরই বয়স হবে বত্রিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে কি অবাক এক কাণ্ড আজ আমার সাথে হাসপাতালের দুজন ডাক্তারের সাথে কথা হলো যে কাদের এই ভয়াবহ পরিস্থিতিটি বেশি হচ্ছে অ্যাপারেন্টলি আমাদের এক্সপেরিয়েন্স থেকে মনে হলো যে যারা ধূমপাই এবং যাদের ডায়াবেটিসজনিত সমস্যা রয়েছে তারাই আসলে দেখা যাচ্ছে যে এই সমস্যাটিতে বেশি ভুগছেন এই করোনা সংক্রান্ত মৃত্যুর ঝুঁকি তাদেরই বেশি দেখা যাচ্ছে এখন তাহলে যদি আলাদাভাবে বলি যে কত সংখ্যক মানুষ বাংলাদেশিরা মাইল্ড কত সংখ্যক মডারেট কত সংখ্যক অ্যাডভান্স অবস্থায় আছেন উপাত্ত যেরকম আশি পনেরো এবং পাঁচ অর্থাৎ আশি শতাংশ মানুষ সাধারণ করোনা সংক্রান্ত রোগে ভুগছেন আমি আমি কি ব্যক্তিগতভাবে এই তত্ত্বে বিশ্বাস করি কিনা এই তথ্যতে জি এইটি সত্য আমি মানছি যে আশি শতাংশ মানুষ সামান্য কফ কোল কাশি এইটি নিয়ে ভুগছে আর বাকি পনেরো পার্সেন্ট মানুষ যারা হাসপাতালে যেতে বাধ্য হচ্ছে তাদের বুকে কনজেশন হচ্ছে বা একটু শ্বাসকষ্ট হচ্ছে বা একটু বুকে ব্যথা হচ্ছে আর নিতে পারছেন না এইটি বাকি পনেরো পার্সেন্ট আর শেষ পাঁচ পার্সেন্ট যেটি যারা মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে চলছেন আইসিউতে ভর্তি আছেন তাদের তাদের আসলে তাদেরকে নিয়ে খুব বেশি বলার কিছু আমার এই মুহুর্তে নাই তারা সত্যি খুবই বিপদগ্রস্ত অবস্থায় আছে এখন আজকের এই যেই বিষয়টি সেটি আমি যে আমাদের সবাইকে মানবিক হতে হবে কেন এই সাবজেক্টটি আমি এইভাবে এই নামকরণে এলাম আসলে দেখুন মানুষ যখন বিপদে পড়ে তখন মানুষের এই মানবিকতার প্রশ্নটুকু সামনে এসে যায় কেউ কেউ সুযোগ সন্ধানী মানুষ তারা সুযোগের অপেক্ষায় থাকে এই রকম বিপদে তারা সুযোগগুলো নেয় আর কিছু কিছু মানুষ থাকে তাদের খাসিয়াতি এরকম তারা সুযোগ থাকুক বা না থাকুক তারা অমানবিক আচরণ করবেই শুরুতেই চলুন কথা বলি আজকে বাংলাদেশের একটি বিশিষ্ট পত্রিকা এসেছে যে একজন মুক্তিযোদ্ধা তিনি আঠারো ঘন্টায় ছয়বার বিভিন্ন হাসপাতালের দ্বারস্থ হয়েছেন কিন্তু উনি চিকিৎসা পাননি এখন আঠারো ঘন্টায় ছয়টি হাসপাতালের মধ্যে কোন কোন হাসপাতাল নামগুলো দেখুন দুইটি হাসপাতাল একেবারেই নগণ্য নাম সেটি বলার মতো নয় একটি হাসপাতাল সোরাওয়ার্দি হাসপাতাল সে তিনি সেখানেও গিয়েছেন আরেকটি গিয়েছেন কুয়েত পঁয়ত্রিশ হাসপাতালে দেখুন ছোট হাসপাতালগুলো সর্দি কাশি জ্বর ভেবে ওনাকে নেন নাই হয়তো করোনা হতে পারে 
কিন্তু সরকারি একটি হাসপাতালে গেলেন সেখানেও তারা কিভাবে এই মানুষটিকে অবহেলা করলেন ঘন্টার পর ঘন্টা বসিয়ে রাখলেন বসানোর পরে আবার তাকে অ্যাকসেপ্ট করলেন আবার অ্যাকসেপ্ট করলেন করার পরে যখন ইমার্জেন্সি রুম থেকে আপনার ফ্লোরে পাঠানো হচ্ছে তখন ডাক্তারদের মধ্যে দ্বিমত কেউ বলছে ভর্তি করবে না কেউ বলছে করবে এরপর উনি গেলেন রেগুলার যে কুয়েত মজরি হাসপাতাল যেটি করোনা হাসপাতাল নামে এখন তাকে সেখানে গিয়েও প্রমাণ দিতে হবে যে তিনি করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হয়ে এসেছেন একজন রুগী তার জন্য এত গল্প কেন শুনতে হবে একজন মানব রূপী ডাক্তার কি পাওয়া গেল না যিনি বলবেন যে হ্যাঁ আপনি হাসপাতালে এসেছেন বাকি কাজটি আমাকেই করতে হবে এই 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 তত্ত্বটি কেন না কেন সরকারকে হার্ডলাইনে যেতে হবে কেন মান একজন মানুষ তার নিজের পকেটে সব সময় পাওয়ার কার্ড নিয়ে চলতে হবে কেন তাকে বলতে হবে আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা আমাকে সাহায্য করো কেন একজন সাধারণ মানুষ হাসপাতালে গিয়ে বলতে পারে না যে আমি অসুস্থ আপনারা যা মনে চায় করেন কিন্তু আমাকে আমার হাতটি ধরুন আমি বাঁচতে চাই আমি একজন মানুষ হিসেবে আমি সত্যি এই নিউজটি পড়ে আমি ভীষণভাবে ব্যথিত একজন কি আমরা মানুষ পেলাম না যিনি মানুষের পাশে দাঁড়াবেন আর আমি ডাক্তারদের উপর আমি চরমভাবে আমি ক্ষুব্ধ এই ব্যাপারটিতে যে আইন পরে আপনার জীবন দিয়ে আপনি মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে কোথায় করোনা হলো কোথায় না হলো তাতে হু কেয়ার্স অ্যাবাউট ইট ভাই বোনেরা আপনাদের কাছে আমার একটি অনুরোধ মানব হিসেবে আপনারা বিহেভ করুন মানুষের সাথে কেন মুক্তিযুদ্ধ হিসেবে বলতে হবে তাকে কেন বলতে হবে তার মন্ত্রী এমপি তার বন্ধু বান্ধব রয়েছে এটি তো আমরা ডাক্তারদের থেকে এটি আশা করতে পারি না আমি আমি ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি যে আমাদের সময় এসেছে মানুষগুলোর পাশে দাঁড়ানো নিয়ম আইন আমরা অনেক দেখাতে পারবো মানুষকে কিন্তু যখন একটি মানুষকে আমরা হারিয়ে ফেলবো তখন কিন্তু আমরা আর আসলে কিছু করার থাকবে না বিধাধার কাছে যে আমরা প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যখন মেডিকেল কলেজে ভর্তি হই যে আমরা মানব সেবায় মানুষের পাশে থাকবো কি কি উত্তর দিবেন আপনারা আমাকে বলুন আর মানুষগুলোর কথা বলি আপনারা যারা রুগী হয়ে যাচ্ছেন আপনারা ডাক্তারদের কাছে বা হাসপাতালগুলোর কাছে কেন এতটা নম নম থাকবেন আপনি সরকারের হাসপাতালের দরজায় গিয়ে বলবেন আমি যাব না আমার এখানে রাইট আছে আমি থাকব আমাকে চিকিৎসা দিতে বাধ্য এটি কেন আপনারা বলতে পারছেন না আমরা আপনাকে কেন অনুরোধ করতে হবে আপনার কাছে কেন আপনাকে কেন ব্যাগ করতে হবে মানুষগুলোর কাছে সেইটি আমার প্রশ্ন সাধারণ মানুষগুলোর কাছে আপনাদের পয়সায় তো আমরা ডাক্তার হয়েছি আপনাদের পয়সায় তো আমরা চাকরি করছি আপনাদের পয়সায় আমরা হাসপাতালে আমরা বহাল তো বিয়তে আছি তবে আপনারা কেন সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বলতে পারবেন না যে আমারও একটি জায়গা আছে এই এই প্রতিষ্ঠানের মালিক আমি নিজেও এটি কেন করতে পারবেন না আপনারা বলুন এই আপনা এই আপনাদের মতো মানুষগুলাই তো এক সময় উঠে দাঁড়িয়েছেন আন্দোলন করেছেন এক সময় কিন্তু আর সেখানে একজন সামান্য ডাক্তারের কাছে আপনি বলতে পারবেন না যে আমি এখানে সেবা পেতে বাধ্য আমি এই জায়গাটিতে আমি সবার কাছে অনুরোধ একটু মানবিক আচরণ করতে হবে এটি এটি না হলে আমাদের যে মূল্যবোধ স্বাধীনতার মূল্যবোধ সেগুলো কিন্তু থাকবে না আমরা মানুষগুলোকে হারিয়ে ফেলব সারা শহর দাঁড়িয়ে থাকবে চকচক রঙের উপরে কিন্তু আলটিমেটলি লাভ হবে শূন্য এটি এই মানবিকতার অংশটুকু আমাদের সবাইকে মানতে হবে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে এরকম কঠিন সময়গুলোতেই আমরা যদি নিজেদেরকে প্রমাণ করতে না পারি তাহলে আমাদের এই রকম মানব হয়ে কোনো লাভ হবে না আমরা যতই ধর্মকর্ম করি আমাদের কোনো লাভ হবে না এই তো গেলো প্রথম অমানবিক আচরণের একটি অংশ দ্বিতীয়টি হচ্ছে লাশ দাফন নিয়ে দেখুন এই রকম একটি কঠিন পরিস্থিতি আমার কাছে কেন যেন মনে হচ্ছে আমরা উনিশশো সনের সেই অবস্থায় আছি যেখানে কলেরা রুগীকে কেউ দাফন করবে না আমরা কি সত্যি সেই যুগে রয়েছি কি না সেটি আমার প্রশ্ন সবার কাছে একটি লাশ একটি মানুষ যখন মারা যায় তখন তার যে লাশের সদকা কিভাবে করবেন সেটি বিজ্ঞান বা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছে কিন্তু আমরা সবাই যেন একটু বাড়াবাড়ি করছি ছোট ছোট কবরস্থানগুলোর সামনে সাইনবোর্ড লাগানো এখানে করোনা আক্রান্ত রোগীর দাফন হয় না করোনা আক্রান্ত রোগীকে কে ধুবেন কে জানাজা পড়াবেন মানুষ পাওয়া যাচ্ছে না কি অবাক কাণ্ড আমরা সবাই মিলে এত হাইপার হয়ে গেলাম এই সামান্য একটি ব্যাপারে বিজ্ঞান কি বলে সেটি নিয়ে না হয় একটু বলি একটি লাশ যখন মারা যায় তখন কিন্তু সে শ্বাস নিতে পারে না তাই শ্বাসের মাধ্যমে যে ছড়ানোর যেই ব্যাপারটি 
এটি অনেকাংশে কমে আসে আর তখন কিছু নির্দিষ্ট নিয়মে যদি লাশটি ধৌত করা হয় তাহলে কিন্তু এই সমস্যাটি থাকে না প্রথম কথাই হচ্ছে লাশটি যখন যখন একজন মানুষ থেকে তার নিঃশ্বাস চলে গেল তখন সে একটি লাশ হয়ে গেল তার রিস্ক মানবের প্রতি করোনা দিয়ে যাবার রিস্ক আসলে অনেকাংশে কমে যায় তখন যারা লাশটি প্রসেস করবেন তাদেরকে প্লাস্টিকের পরিধান বা পরিধানযোগ্য কাপড় পরতে হবে গ্লাভস পরতে হবে ফুল পিপি পরতে পারেন সেটি করে ধুই ধুইতে হবে আচ্ছা ধোয়ার পর একটি বাংলাদেশের যেই রোগ নিয়ন্ত্রণ যে তত্ত্ব আইডিসিআর রয়েছে তাদেরকে জানাতে হয় তখন তারা একটি ব্যাগ দেন এবং চারজন মানুষ দেন এই লাস্টিকে ধোয়ার জন্য এবং কাফনটিও তখন পরিয়ে ওই প্লাস্টিকের মধ্যে ভরে ফেলতে হয় এরপর সাধারণত কেউ এইটি ধরতে পারেন না এই ডেড বডিটি হ্যাঁ বলা হয় যে যে সমস্ত অরেফিসগুলো রয়েছে যেখান দিয়ে শরীরের নিঃসৃত রস বের হতে পারে যেমন নাক চোখ কান মুখ এই জায়গাগুলো যদি বন্ধ করে দিয়ে দেওয়া হয় তুলো দিয়ে তাহলে কিন্তু রিস্ক অনেকাংশে কমে যায় তারপরও দেখুন এই মানুষটি সারাটি জীবন একটি পরিবারকে একটি সমাজকে সেবা দিয়েছে কোনো না কোনোভাবে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করেছে তো হঠাৎ করে এসে এই মানুষটির প্রতি এত অবজ্ঞা আমি মনে করি ব্যক্তিগতভাবে এটি ঠিক নয় আমাদের মানবিক হবার সময় এসেছে এই মানুষটির তো কোনো ভয় কোনো ভুল ছিল না এই রোগটি হয়তো উনি পেয়েছেন কিন্তু তাতে ওনার ওনার কি ক্ষতি ছিল এখানে সেটি একটি প্রশ্ন আর যা বলছিলাম করোনা সন্দেহ এটি হলো করোনা রুগীর জন্য আর করোনা সন্দেহ যদি হয় সেই ক্ষেত্রে তো আপনার জানাতেও হবে না আইডিসিআর কে তারপরও যদি জানান তারা এসে তারা নির্দিষ্ট নিয়মে ধোবেন ধুয়ে প্লাস্টিক দিয়ে মুড়িয়ে দিবেন কাফনের কাপড়ের উপর দিয়ে তারপর কেউ মুখমণ্ডল চাইলে খুলতে পারেন কিন্তু যারা খুলবেন তারা গ্লাভস ব্যবহার করতে হবে তারা মাস্ক ব্যবহার করতে হবে তারপর লাশ দেখানো যেতে পারে কিন্তু লাশকে না ছোঁয়াই ভালো এরপর আসুন লাশ দাফন অনেকেই প্রতিবাদ করছে যে এই কবরস্থানে লাশের দাফন হবে না আমৃত্যু সংগ্রাম হবে এই সংগ্রামের তো এই লাশ নিয়ে কোনো অর্থ হয় না আর অনেকেই বলছে লাশ দাফনের পরে আশেপাশ দিয়ে ছয় ফিট জায়গা ডিসইনফেক্টেড ব্লিচ দিয়ে রাখতে হবে তেমন কোনো কিছু কিন্তু আসলে ডাব্লিউএইচ এর ওয়েবসাইটে বা এতে বলা নেই হ্যাঁ একটু সাবধানতা অবলম্বন করে মাটি চাপা দিলে মাটি বাকিটি টেক কেয়ার করবে এখানে আমরা সবাই এত বেশি এটির পেছনে আমরা দৌড়ছি যে আমাদের যে বেসিক মূল্যবোধ সেটি কোথায় যেন হারিয়ে গিয়েছে এইটি কিন্তু সেরকম সময় নয় যখন আমরা এরকম ওভার রিয়েক্ট করব এটি আমরা করতে পারি না যেই মানুষটি মারা গিয়েছেন তারা কিন্তু আমাদেরই ভাই আমাদেরই বোন আমাদেরই মা আমাদেরই বাবা আমরা এই অমানবিক আচরণ এই মানুষগুলোর প্রতি করতে পারি না আর এই 